Statue of Liberty. Statue of Liberty. Ella on the end. Ella Ella lo. Na to pat mere ko chura lang kunti nara. Let's go. Memo New Jersey lo ma babay walin tlo namo. Akadi nundi ikkal ki 45 minutes drive lo vocham. Pakka ne pet the building sunai. ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి మీరే స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీకి వెళ్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఓ ఈ స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ హిస్టరీ ఏంటో నాకు కూడా తెలీదు మా అమ్మ నాకి కనుక్కుందాం అమ్మ మాకు ఈ స్టాచ్యూ డీటెయిల్స్ అని చెప్పావా ఓకే మహి అమెరికాలోని ఈస్ట్ కోస్ట్లో న్యూయార్క్ న్యూజెర్సీ పక్క పక్కన స్టేట్స్ ఆ టూ స్టేట్స్కి మధ్యలో హడ్సన్ అనే ఒక రివర్ ఉంటుంది ఆ రివర్లో టూ ఐలాండ్స్ ఉంటాయి ఎలిస్ ఐలాండ్ అండ్ లిబర్టీ ఐలాండ్ లిబర్టీ ఐలాండ్లో ది స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ ఉంటుంది మన దగ్గర హైదరాబాద్కి సికింద్రాబాద్కి మధ్యలో బుద్ధ స్టాచ్యూ ఉంటుంది కదా అలా అన్నమాట సో స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీని చూడడానికి న్యూజెర్సీ అండ్ న్యూయార్క్ నుండి కూడా ఫెరీ రైడ్స్ ఉంటాయి ఓ నైస్ అమ్మ బట్ ఎవరు ఎప్పుడు ఎందుకు పెట్టారు ఈ కాపర్ స్టాచ్యూని ఫ్రాన్స్ వాళ్ళు అమెరికా వాళ్ళకి గిఫ్ట్గా ఇచ్చారు ఫ్రాన్స్లోని ప్యారిస్లో ఈఫిల్ టవర్ ఉంటుంది కదా ఆ స్కల్ప్టరే ఈ స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీని కూడా డిజైన్ చేశారు అతని పేరు ఫ్రెడరిక్ ఆగస్టి ఎయిటీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ ఇలా ఉండేది మొత్తం కాపర్ బట్ ఇయర్స్ గడిచిన కొద్దీ డిఫరెంట్ వెదర్ కండిషన్స్కి గాలికి ఎక్స్పోజ్ అయ్యి ఆ కాపర్ కాస్త ఇలా గ్రీన్గా మారిందనమాట ఆమె రైట్ హ్యాండ్లో ఒక టార్చ్ ఉంటుంది ఆ టార్చ్లో ఫ్లేమ్ వెలుగుతున్నట్టు గోల్డెన్ కలర్లో ఉంటుంది తన లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో ఒక బుక్ ఉంటుంది ఆ బుక్ పైన జూలై ఫోర్త్ సెవెంటీన్ సెవెంటీ సిక్స్ అని రోమన్ రూమినర్స్లో ఉంటుంది ఆ డేట్ అనేది అమెరికాకి ఫ్రీడమ్ వచ్చిన డేట్ ఆమె కాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఆ గొలుసు ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే బానిసత్వం అనే సంకల్లను తెంచుకొని మనము ఫ్రీడమ్తో ముందుకెళ్ళాలని ఒక అడుగు ముందుకేసి ఆమె నడుస్తున్నట్టుగా ఆ స్టాచ్యూ కనిపిస్తుంది స్టాచ్యూ లోపల ఒక బిల్డింగ్ పైకి ఎక్కినట్టే మనం ఆ క్రౌన్ వరకు వెళ్ళొచ్చు బట్ ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ వల్ల ఆ క్రౌన్ టికెట్స్ సేల్ చేయడం లేదు లిబర్టీ ఐలాండ్ పక్కనే ఎలిస్ ఐలాండ్ అని ఉంటుంది దీని హిస్టరీ అనేది చాలా స్పెషల్ ఓల్డెన్ డేస్లో అమెరికాకి ఫ్లైట్స్ లేకముందు వేరే కంట్రీస్ నుండి ఎవరు అమెరికాకి రావాలన్నా సీ ద్వారా షిప్స్లో ఫెరీస్లో ఓన్లీ ఎలిస్ ఐలాండ్ ద్వారానే అమెరికాలోకి ఎంటర్ అయ్యేవాళ్ళు ఆ మెమొరీస్ అన్నింటితో ఇప్పుడు అక్కడ ఒక మ్యూజియం లాగా చేశారు చాలా బాగుంది నేను చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను మీరు కూడా తెలుసుకున్నారు కదా ఇక బ్లాక్కి వెళ్ళిపోడాం మేము ఇప్పుడు న్యూ జెర్సీ సైడ్ నుండి వెళ్తున్నాము ఈ ఏరియాని మొత్తం లిబర్టీ స్టేట్ పార్క్ అని అంటారు ఆ పెద్ద బిల్డింగ్స్ అన్ని కనిపిస్తున్నాయి కదా అవి న్యూయార్క్ డౌన్ టౌన్ లో ఉన్నాయి ఈ వ్యూని స్కై లైన్ అని అంటారు అన్నిటికన్నా ఒక టాల్ బిల్డింగ్ ఉంది కదా అది వన్ వరల్డ్ ట్రేడ్స్ అంటారు ఈ టెలిస్కోప్ నుండి చూస్తే దూరం ఉన్నాయి దగ్గరికి కనిపిస్తాయి ఫెర్రీ రైడ్ కోసం టికెట్స్ తీసుకోవడానికి వెళ్తున్నాం టికెట్స్ కాస్ట్ వచ్చేసి అడల్ట్స్కి ట్వంటీ త్రీ డాలర్స్ ఫిఫ్టీ సెంట్స్ సీనియర్ ఎయిటీన్ డాలర్స్ అండ్ చైల్డ్ ట్వెల్వ్ డాలర్స్ లోపల చాలా బాగుంది కదా
ఇక్కడ క్రూజ్ టైమింగ్స్ ఉన్నాయి టికెట్స్ తీసుకున్నాం ఇవి ఓల్డెన్ డేస్ లో వేరే కంట్రీ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు తెచ్చుకున్న లగేజ్ బాక్సెస్ మేము ఇక్కడికి త్రీ థర్టీకే వచ్చాం నెక్స్ట్ క్రూజ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఉందంట సో వెయిట్ చేస్తున్నాం హాఫ్ అన్ అవర్ వెయిట్ చేసాక ఫోర్ ఓ క్లాక్కి లోపలికి వెళ్ళాం మేము వెళ్ళినప్పుడు వెదర్ చాలా సన్నిగా చాలా వేరుగా ఉంది ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ స్టాల్ సెక్యూరిటీ చెక్ ఉంది మన బ్యాగ్స్ థింగ్స్ అన్ని అక్కడ పెడితే వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు మేమున్నంతసేపు పైన హెలికాప్టర్స్ తిరుగుతూనే ఉన్నాయి న్యూయార్క్ హెలికాప్టర్ టూర్స్ చాలా ఫేమస్ అంట హెలికాప్టర్ ఓపెన్ డోర్స్ గురుంటుందంట వా కదా లోపలికి వెళ్ళి ఫెర్రీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం ఆ టైంలో ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ చేశాను నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవుతున్నారా కాకపోతే నేను లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో పెట్టాను వెంటనే ఫాలో కాంది ఫెర్రీ వచ్చేసింది and this is the last ferry for the day ferry lopala snacks and gift shop gurundi ఫెర్రీలో టూ ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి పైన నుంచి వ్యూ చాలా బాగుంటుందని ఎక్కువ శాతం అందరు పైకే వెళ్తున్నారు చాలా బాగుంది ఫెర్రీలో మాతో పాటు మీరు కూడా వచ్చేయండి ఇక్కడ టూ ఐలాండ్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఒకటి అలిస్ ఐలాండ్ ఇంకొకటి లిబర్తి ఐలాండ్ Statue of Liberty is the best thing I'm going to do as well as I'm going to expect it. Oh, it's
వరిగా టూ స్టాప్స్ ఉంటాయి కానీ మరి లాస్ట్ ఫెర్రి కాబట్టి ఒక్కటే ఛాన్స్ ఉంది అన్నారు ఎలిస్ ఐలాండ్ అన్న రిబర్తి ఐలాండ్ అంట రిబర్తి ఐలాండ్ చూస్ చేసాం ఇప్పుడు దిగుతున్నాం జస్ట్ వన్ అవరే ఉందంట వన్ అవర్ లోపల బ్యాక్ వచ్చేయాలి ఈ ఐలాండ్ పెద్దగానే ఉంది ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్ కెఫెటీరియా అండ్ గిఫ్ట్ షాప్ కూడా ఉంది బ్యాక్ సైడ్ నుండి ముందు సైడ్కి వెళ్తున్నాం సన్సెట్ ముందు స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ ఎంత బాగుండో ఇక్కడ కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్ చేసా రిఫ్రెష్మెంట్స్ కోసం క్రాన్ క్యాఫేకి వచ్చాం కొన్ని స్నాక్స్ ఐస్ క్రీమ్ తిన్నాము ఫెర్రీ ఎలిస్ ఐలాండ్ లో దిగిన వాళ్ళని పికప్ చేసుకుంటుంది beautiful sunset
ఇది ఒకప్పుడు రైల్వే స్టేషన్ కానీ ఇప్పుడు యూజ్ చేయట్లేదు వీడియో లాస్ట్ వరకు చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ వీడియోలో స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ గురించి చాలా తెలుసుకుందని అనుకుంటున్నా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్ బాక్స్ తప్పకుండా పెట్టండి చాలా బాగుంది కదా హోప్ యూ గాస్ లైక్ దిస్ వీడియో మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి చుట్టాలకి కూడా పంపండి డోంట్ ఫర్ గెట్ టు లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ బాయ్ సైనింగ్ ఆఫ్ మహితా మార్వెల్స్ అమెరికాని చూడండి నా కళ్ళతో